ఓకే అని మరి ఊరించే వంటలు ఇవాల్సి మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో చూసేద్దామా ఓకే అండి మరి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ఊరించే వంటని చేయడానికి సో ఫస్ట్ ఇద్దరిని పరిచయం చేసుకున్నాక ఇవాళ వెరైటీస్ చూద్దాం హలో అండి హాయ్ అండి మీ పేరేంటి అనిత నరేందర్ అండి అనిత నరేందర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అనిత గారు సరూర్ నగర్ అండి సరూర్ నగర్ ఓకే హలో అండి మీ పేరేంటి మీరు ఎక్కడ నుంచి దిల్సుఖ్ నగర్ మీ ఇద్దరు పరిచయం ఉందా బంగాళదుంప అందరికి ఆలు అంటే ఎంత ఇష్టం కదా అవునా సో ఏ పిల్లలకి ఇష్టం లేదు ఏ పెద్ద వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు సో బంగాళదుంపతో చక్కగా అంటే సింపుల్ గా చేసుకున్నా బాగుంటాయి కొంచెం ప్రాసెస్ మసాలా కర్రీస్ లాంటివి అయినా కూడా బాగుంటాయి సో చక్కగా మీకు బంగాళదుంప వచ్చింది కాబట్టి బాగా ఆలోచించి బంగాళదుంపతో ఈజీగా టేస్టీగా ఏం చేసుకోవచ్చో థింక్ చేసి చేయండి సో నేను టైమ్ లో ఆన్ చేస్తాను మీ ఇద్దరు కొంచెం ఆలోచించండి ఆలుతో ఈజీ అయినా కూడా కొంచెం థింక్ చేయండి ఏమైనా వెరైటీగా చేయొచ్చేమో సో టైమ్ లో ఆన్ మీరు ఇద్దరు కూడా ఆలోచించండి బంగాళదుంపతో చక్కగా టేస్టీగా మీకు ఇష్టమైందో మీ పిల్లలకి ఇష్టమైందో మీ వారికి ఇష్టమైందో అలా ఏవైనా కూడా బంగాళదుంప జనరల్ గా కర్రీస్ ఫ్రైస్ అఫ్ కోర్స్ స్నాక్స్ కట్లెట్స్ చాట్లు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటాము అడపా తడపా కొంతమంది స్వీట్లు కూడా చేశారు బట్ బంగాళదుంప స్వీట్ నాకు అంత నచ్చలేదు పచ్చళ్ళు కూడా చేయొచ్చు అవి కూడా చేశారు అంటే హాట్ వరకు ఏదైనా బాగానే కొంచెం స్వీట్కి వచ్చేసరికి అంత బాగా అనిపించలేదు ఆలు కీర్ అలాంటివి ఏవో సరే ఏమిటి ఇంకా ఏమీ ఆలోచించారా ఆలు చేస్తారా జరీనా గారు ఆలు చిల్లీ ఆలు చిల్లీ ఫ్రై సరే ఫస్ట్ ఆవిడ చెప్పేశారు కాబట్టి ఆవిడతో ఫస్ట్ వన్ చేద్దాం ఓకేనా ఓకే అండి మరి జీరా ఆలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం జీరా ఆలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంపలు పావు కిలో జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పావు టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి జీరాలు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా సో జరీనా గారు మొదలు పెడదామా ఫస్ట్ ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత జీరా వేసుకోవాలి సో ఇంక ఇందులో పోపులు ఒట్టి జీలకర్ర ఒకటి అంతే జీరా ఆలు ఓకే సో కాకపోతే జీలకర్ర క్వాంటిటీ కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ కొంచెం తర్వాత ఈ ఆలు తర్వాత కొంచెం జీరా పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రై చేసి జీరా ఓకే జీరా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి సో కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఫ్లేవర్ జీరా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలియాలి ఓకే ఓకే తర్వాత వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి ఇది కూడా కొంచెం రెడ్డిష్ గా ఓకే సో ఇది కూడా కొంచెం కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు బ్యూటీషియన్ అవునండి ఓ ఎన్నాళ్ళు గా ఉన్నారు ఈ ప్రొఫెషన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ మాది వచ్చి దిల్షు నగర్ జైనాస్ బ్యూటీ హెవెన్ స్లిమ్మింగ్ సెంటర్ కూడా ఉంది వెయిట్ లాస్ ఓ అండ్ బొటిక్ కూడా ఉంది ఓ సో మీరు కూడా రావచ్చు మా బొటిక్ తప్పకుండా వస్తాను సో అన్ని పెట్టుకున్నారు అనమాట ఎక్కడ ఖాళీ దొరుకుతుందో ఖాళీకి అసలు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నైస్ నైస్ అట్లా ఎంగేజ్ గా ఉంటే బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఆలు సో ఉడికించేసుకున్న బంగాళదు మీరు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి అన్ని ఇట్లా ఈజీగా అయిపోయి వంటలు చేసుకుంటూ ఉంటారా అంతేనా టైం సేవింగ్ చూసుకోవాలి అవును అవును ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ఉండాలి బేసిక్ గా అంటే కొంచెం ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకైతే కొంచెం నిదానంగా అట్లా చేస్తున్నా పర్వాలేదు కొంచెం ప్రాసెస్ ఉన్నా పర్లేదు కొంచెం వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి మూత పెట్టాలా సో మీకు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్ లో ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది బ్యూటీషియన్ అవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఒక ఫైవ్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి 
రెడీ అవ్వాలి డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అలా రెడీ అవుతాయి బాగా రెడీ అయ్యొచ్చారు మీరు కూడా మీ హస్బెండ్ చేసుకుంటారు మా హస్బెండ్ వచ్చి ఆంధ్ర బ్యాంక్ చీఫ్ మేనేజర్ పేట్ బషీరాబాద్ బ్రాంచ్ ఓకే ఏం పేరు ఆయన పేరు మొహమ్మద్ హనీఫ్ పిల్లలు ఉన్నారా ఇద్దరు ఏం చదువుతున్నారు బాబు వచ్చి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాబు వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది వెరీ గుడ్ ఏం పేర్లు బాబు పేరు మొహమ్మద్ షాహిద్ అఫ్రిది పాప పేరు రజియా ఫాతి సో అందరు బిజీ ఇంట్లో మొత్తానికి అందరు పొద్దున్న లేచి బాబు కట్టుకుని చక్కగా ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెరీ గుడ్ సో పండగలు ఇలాంటి టైమ్ లో బాగా బిజీగా ఉంటారా మీరు చాలా అండి చాలా మ్యారేజ్ సీజన్ వెరీ పండగలు ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు మ్యారేజ్ సీజన్ అయింది కదా ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం తగినంత ఉప్పు అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు వస్తున్నాను మా పార్లర్ కి వస్తానండి తప్పకుండా వస్తాను ఆ పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు అవి వేరా వేస్తా లాస్ట్ లో వేస్తా లాస్ట్ లో ఎలా కారం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చిల్లీ ఉంది కదా మళ్ళీ ఇది ధనియా పౌడర్ నెక్స్ట్ వచ్చి జీరా పౌడర్ ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా తినొద్దు అంటున్నారు కదా డాక్టర్స్ అవును సో ఫ్యాన్ ఫ్రై ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళకి మీ అదే మీ స్లిమ్మింగ్ సెంటర్ కి అందరు ఇదే చెప్తూ ఉంటారా ఇవన్నీ మళ్ళీ మేము డైట్ చార్ట్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం ఓకే సో అంటే మనం చెప్పేదప్పుడు మనం కూడా ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మీరు కూడా అవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అనమాట కొంచెం మూత పెట్టేసి ఒక జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే అండి అన్ని వేసేసారా వేసేసాను వెరీ గుడ్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది అంటే జీలకర్ర కూడా కొద్దిగా మెయిన్ పౌడర్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు మిర్చి గ్రీన్ మిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో యూజువల్ గా గ్రీన్ మిర్చి ఫస్ట్ కదా వేస్తారు ఈ పంజాబీ డిషెస్ లో మాత్రం తర్వాత వేస్తారు క్రిస్పీగా తగ్గాలి కొంచెం అవి కొద్దిగా తినటం ఇష్టపడే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చి ఆమ్చూర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ లో గార్నిషింగ్ కి కొత్తిమీర ఓకే ఆమ్చూర్ పౌడర్ కొంచెం పులుపు ఇవన్నీ ఉంటే బాగుంటాయి కదా బంగాళదుంప తిరే వెరైటీ ఏంటంటే చక్కగా చాలా సింపుల్ గా ఊరికి పోపు పెట్టుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎన్ని వెరైటీస్ చాలా మసాలా పేస్ట్ అవి ఇవి వాడి చేసినా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈజీ అందుకనే అందరికి బంగాళదుంప అంటే చాలా ఇష్టం గార్నిషింగ్ కోసం కొత్తిమీర సో రెడీ రెడీ వెరీ గుడ్ నైస్ ఓకే అండి మరి చక్కగా జీరా ఆలు రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం జీరా ఆలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా బంగాళదుంప ముక్కలు ఉడికించి ఉంచాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి చివరిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఆంచూర్ వేసి బాగా కలిపి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే జీరా ఆలు రెడీ ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మీకోసం మరో చిట్కా వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ తాగేటప్పుడు దాంట్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి కూడా వేసుకుని తాగినట్లయితే ఒంటికి బాగా చలువ చేస్తుంది అలాగే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఊరించే వంటలో చూసిన జీరా ఆలు జీరా ఆలులో జీలకర్ర ప్రథమంగా వాడుకుంటున్నాం జీలకర్ర ఎంత మంచిదంటే ఇక దాని మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఔషధ గుణం ఏంటంటే మనకు అది రోజు కూడా తీసుకుంటే అది కూడా మిరియాలతో పాటు కానీ ఇలా విడిగా కూడా మనకు డైజెషన్ అండ్ మెటబాలిజం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మెటబాలిజం అంటే ఏంటి మనం తిన్న ఆహారం అంతా కూడా మనకు సరిగ్గా అందేలాగా చూసుకునేది మెటబాలిజం ఆమ్చూరులోనేమో చక్కటి అయన్ కంటెంట్ జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి ఏమో మనకు జీర్ణానికి బాగా ఉపయోగపడే వస్తువులు సో జీరా ఆలు బాగుందండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో రాబోయే వెరైటీస్ కి కాస్ట్ పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా చూసి మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి వంటలు పిండి వంటల్లో లీఫీ లెమన్ రైస్ మెంతి కూర పాలకూర తోటకూర పోపు దినుసులు ముఖ్యంగా కావాలి సమ్మర్ స్పెషల్ లో హార్లిక్స్ డ్రై ఫ్రూట్ బిస్కెట్స్ హార్లిక్స్ జీడిపప్పు పిస్తా 
పంచదార పొడి ముఖ్యంగా కావాల్సినవి ఇక ఊరించే వంటల్లో పుదీనా చింత చిగురు పచ్చడి పుదీనా చింత చిగురు వేరుశనగ పలుకులు పోపు దినుసులు సిద్ధం చేసుకోవాలి మింట్ మష్రూమ్ కర్రీ పుదీనా పేస్ట్ మష్రూమ్స్ టొమాటో పేస్ట్ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోండి మీ అభిరుచిని చూడండి ఈ వంటకాలను మీరు